বিসমিল্লা রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা এসএসসি জেনারেল ম্যাথের 3.3 এর অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এই চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় ক্লাসটি করব আমরা প্রথম ক্লাসে 1 থেকে 10 টি অঙ্ক করে ফেলেছি তো তোমরা যারা ওই ওই পর্বটি দেখো না ওই পর্বটি তোমরা আগে দেখে আসবা তারপরে এটি করবা তো ওইটার এইটা এই ভিডিওর ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমরা ওই প্রথম 10 টি অঙ্কের লিংক আমরা দিয়ে দিব এক পর্বে প্রথম 10 টি অঙ্ক করানো হয়েছে তো আজকে আমরা 10 থেকে পরে 10 এর পরে 5 টি অঙ্ক অর্থাৎ 11 থেকে 15 নম্বর এই দুটি এই 5 টি অঙ্ক আমরা করব প্রথমে আমি এখানে প্রথম দুটি অঙ্ক উঠিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ 11 12 তো আমরা 11 নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব ঠিক আছে তো দেখো সমাধান কত 11 নম্বর ওকে তো 11 নম্বরের আমরা সমাধানটা করব ওকে তো 11 নম্বর অঙ্কটা দেখো আমরা একটু উঠায় নেই আগে এটা একটা মিডল টার্ম অঙ্ক তাই না কি দেয়া আছে a স্কয়ার মাইনাস 30a প্লাস 216 ওকে তো আমরা দেখো a স্কয়ার মাইনাস উৎপাদকের বিশ্লেষণের এই মিডল টার্ম অঙ্কগুলিতে এর নিয়ম ছিল হচ্ছে মাঝখানে যে সংখ্যাটি রয়েছে এটিকে ভেঙে এমন ভাবে বসাইতে হবে যাদেরকে যোগ বিয়োগ করলে এই সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং তাদেরকে গুণ করলে যাতে এইটা পাওয়া যায় তাহলে এখন দেখো এখানে 30 কে অনেক ভাগে ভাঙা যায় যেমন ধরো চাইলে 20 এ প্লাস 10 এ কিন্তু এটা এটা ধরো এটা দিয়ে আমরা 30 পাবো কিন্তু এই দুটো গুণ করলে তো আমরা এই 216 পাবো না তো আমাদেরকে এই জন্য এখানে এমন ভাবে দুটো সংখ্যা বসাইতে হবে যাদেরকে গুণ করলে এটাও আবার পাওয়া যায় ঠিক আছে তো এই জন্য মনে রাখতে হবে যেমন ধরো আমরা যদি 18a माइनस 18a तो एक है ना आर कोई टाइप लग बे देखो तो तीस टाइप हमारे एक है ना चिलो माइनस तीस टाइप चिलो हमारा माइनस 18a लिख सी तो हमारे आरो को 12a बाकी एक हम देखो इधर टा गुण कर ले किंतु दूसरो शोलो पाव जावे ओके एक हम ए टू कूर मोड़ दे देखो की कॉमन जाए ए कॉमन जाए एक है ना ए था के माइनस 18 আর এইটুকু এর মধ্যে এইটুকু এর মধ্যে আর এইটুকু এর মধ্যে কি কমন যায় 12 কমন যায় 12 কমন যায় এখানে আসলে এই জায়গাটায় আসলে 216 দিয়ে এই জায়গাটায় আসলে এভাবে আছে মনে করো 12 ইন হচ্ছে 18 ঠিক আছে তো এই দুইটা গুণ করলেই তো 216 হয় সো এই জায়গায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই অংশটুকু আর এই এটা কমন যায় এটা তোমরা জানো ঠিক আছে এভাবে ভেঙে লেখার দরকার নাই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এভাবে লিখলাম ঠিক আছে যে আসলে 216 এর মধ্যে কিভাবে 12 আছে আসলে যে আমরা কমন নিতে পারি ওকে তো এটা ভাবে আসলে লেখার দরকার নাই 12 কমন নিলাম এখানে থাকে হচ্ছে a তারপরে দেখো এখানে প্লাস হওয়ার কথা বাট আগে যে তোমরা মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে তো 12 নিয়ে নিলা আর রইল কত 18 আশা করি বুঝতে পারছো তো এখানে তোমরা কখনো এভাবে ভেঙে লিখবে না এটা জাস্ট তোমরা বোঝার জন্য তোমরা চাইলে আলাদা সাইটে নোটেও করতে পারো ठीक है सर तो एक हम देखो ए ही पद और ए ही पद ये दूसरा पद इर मध्य ए माइनस एटीन किंतु कम हो जाते हैं और एक हम थक गए ए माइनस चार एंड दिस इज़ आंसर आशा करें ये बुस्त वर्ष खूब इजी होंगे कोई गुलाब शुले और एक छोटा होंगे इधर होते हैं हमारे ए में तेरा आंसर ठीक है तो एक हम बारनंबर रंगों समाधान चुवल, ओके? तो अभी हम कोटा उठाएं ना एक तो किधर से देखो? ए टू दी पावर फोर माइ सॉरी ए टू दी पावर एट माइनस ए टू दी पावर फोर चुवल, ठीक सर? ये मिल टा में रंगों को लो तेज़ शॉप्स में तो भी देख बा माने हमारे प्रथम चौलों के रूप में जा पावर थक बे छे সেটা পরবর্তী ওই চলকই পরবর্তী পাওয়ারে মানে সেটা কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাবে যেমন এখানে দেখো a স্কয়ার ছিল এখানে কিন্তু a হইছে এখানে a টু দি পাওয়ার 4 আছে a টু দি পাওয়ার 8 আছে এখানে দি পাওয়ার 4 আছে এইজন্য আমরা বুঝতে পারি যেটা এটাও মিডল টার্ম করা যাবে যদি এখানে a টু দি পাওয়ার 3 থাকতো ধরো কোনো কারণে তাহলে কিন্তু এটা মিডল টার্ম করা যাইতো না ঠিক আছে সো এটাও কিন্তু মিডল টার্ম হবে এখন ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন দেখো যে আমরা এখানে কি করতে পারি a টু দি পাওয়ার 8 माइनस एक है ना हमें वाला टू ए टू दी पावर फोर कोल्लम 
এখন এখানে আমাদের এটু দিবার ফোর তো ছিল একটা তাহলে আমরা বেশি লিখছি তাহলে একটা যেহেতু মাইনাস বেশি লিখছি একটা প্লাস করে দিলেই তো হয়ে গেল এখন দেখো এই দুইটা এটি দিবার ফোর থেকে একটা এটি দিবার ফোর চলে গেলে মাইনাস এটি দিবার ফোর থাকবে এবং দেখো এই দুটো গুণ করলেও কিন্তু এই মাইনাস টুই পাওয়া যাবে এখন কেউ কেউ বলবে যে এই দুটো গুণ করলে তো টু এটু দি পর ফোর পাওয়া এটু দি পর এইট পাওয়া যাবে তো এখানে আসলে এইখানে কিন্তু এইটা আর এইটা মানে এই দুইটা প্রান্তরাশির গুণ অবস্থায় থাকে মানে এইটা এবং এইটা দুইটা থাকে গুণ অবস্থায় থাকে তো সেখানে কিন্তু টু এটু দি পর এইটই আসে অ্যাকচুয়ালি ওভাবে যদি চিন্তা করি এইটুর মধ্যে আসলে এটু দি পর ফোর কমন যায় তাহলে এখান থাকে এটু দি পর ফোর মাইনাস টু প্লাস কি কমন যায় অন কমন যায় কারণ দুইটার মধ্যে আসলে কিছুই যেহেতু কমন যায় না তাহলে অন আমরা কমন নিতে পারি এটু দি পর ফোর মাইনাস টু তো এইটার দুইটার মধ্যে থেকে এটু দি পর ফোর মাইনাস টু কমন গেলে এখানে এটু দি পর ফোর প্লাস ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান্সার ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের বারো নাম্বারের অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছো খুবই ইজি এবং ছোট ম্যাথ আসলে হ্যাঁ তো এরপর আমরা পরের অঙ্কগুলো দেখি একটু তো দেখো আমরা এবার পরবর্তী দুটি অঙ্ক করব তেরো এবং চোদ্দ হ্যাঁ তো সেখানে তেরো নাম্বার কী দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সেভেন এক্স মাইনাস সিক্স ফিফটি এটাও কিন্তু একটি মিডল টার্মের অঙ্ক দেখো এই এক্স চলকের প্রথম পদের পাওয়ার টু এবং দ্বিতীয় পদে পাওয়ার কিন্তু ওয়ান তার মানে এটা পাওয়ার ওয়ান হয়ে গেছে তো এটা মিডল টার্ম মিডল টার্ম অঙ্কগুলো দেখলেই বোঝা যাবে আসলে তো আমরা প্রথমে এইটাকে আমরা সমাধান করি হ্যাঁ তাহলে দেখো সমাধান সমাধান কত থার্টিকে ওকে থার্টিকে আমরা একটু লিখে নেই থার্টি এটা একটু লিখে নেই অঙ্কটা ওকে কী দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সেভেন এক্স মাইনাস সিক্স ফিফটি ওকে মাইনাস এখন দেখো এই থার্টি সেভেনকে এমনভাবে যোগ বিয়োগ করে লিখতে হবে মানে এখানে দুইটা সংখ্যাকে যোগ বিয়োগ করে এমনভাবে লিখতে হবে যাদেরকে যোগ বিয়োগ করলে আবার থার্টি সেভেন পাবো এবং গুণ করলে ছয়শো পঞ্চাশ পাবো তাহলে দেখো ছয়শো পঞ্চাশ আমরা পেতে পারি যেহেতু ছয়শো পঞ্চাশ তো পঞ্চাশের সাথে কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই না কারণ দেখো পঞ্চাশ দিয়েই যখন আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে কিন্তু পাব তো খেয়াল করো পঞ্চাশ থেকে কত বিয়োগ করলে থার্টি সেভেন পাওয়া যাবে দেখো থার্টিন দেখো থার্টিন তো এখন থার্টিন আর ইন্টু ফিফটি করলেও কিন্তু ছয়শো পঞ্চাশ পাওয়া যায় খেয়াল করো তাই না দেখো সেটাই পাওয়া যায় ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি মাইনাস ফিফটি এক্স এরপর দেখো এখানে মাইনাস ফিফটি এক্স মানে কি আমরা এখানে ছিল সাতত্রিশটা মাইনাস এক্স তো আমরা কি করছি আমরা তেরোটা বেশি লিখতে তো তেরোটা কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে থার্টিন এক্স মাইনাস এখানে সিক্স ফিফটি ওকে এখন এইটুকুর মধ্য থেকে কিন্তু দেখো এক্স কমন যায় এক্স মাইনাস ফিফটি থাকে প্লাস এখন এইটুকুর মধ্যে কি কমন যাবে থার্টিন কমন যাবে কীভাবে কমন যাবে আমরা একটু আগে আগে একটা অঙ্কে দেখা আসছিলাম যে এইখানে কিন্তু আসলে এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এভাবে আছে মনে করো থার্টিন ইন্টু হচ্ছে ফিফটি থার্টিন ইন্টু ফিফটি এইভাবে কিন্তু আছে তাই তো তাহলে এখন দেখো এইখানে থার্টি আছে এখানে থার্টি থার্টি তো কমন নিয়ে আনা যাবে তাই না তাহলে থার্টিন কমন নিলে এক্স মাইনাস এখানে কত থাকবে ফিফটি থাকবে তাহলে এক্স মাইনাস ফিফটি মানে এখানে এক্স মাইনাস ফিফটি দুটো থেকে আমরা এক্স মাইনাস ফিফটি কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে এক্স প্লাস থার্টিন থাকবে এটাই হচ্ছে আশা করি এগুলো বুঝতে পারছো ইজি অঙ্ক তো এখানে আমি একটু লিখে নেই সমাধান ওকে চোদ্দ নম্বরের সমাধান করবো ওকে তো এইখানে আমরা একটু উঠাই নেই অঙ্কটা আমি কি আছে দেখো নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোরটিন ওয়াই স্কোয়ারটা একটা জিনিস খেয়াল করো এই জায়গায় সব জায়গায় কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার আছে 
তিনটা পদে এই পদে ওয়াই স্কোয়ার আছে এই পদে ওয়াই স্কোয়ার আছে এই পদে ওয়াই স্কোয়ার তো এটাকে আমরা সবার আগে কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকবে নাইন এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে মাইনাস এখানে দেখো ফাইভ এক্স অ্যান্ড তারপরে এখান থাকবে মাইনাস ফোরটিন এখন ভিতরে যে অংশটা হয়েছে এইটুকু কিন্তু মিডল টার্ম করা যাবে কিন্তু এতক্ষণ কিন্তু করা যেত না তাই না এখন এখানে খেয়াল করি দেখো এক্স স্কোয়ার আছে এবং এখানে এক্স আছে এখানে পাওয়া যা ছিল এক্সের পাওয়ার এখানে তা অর্ধেক হয়েছে তো এটা কিন্তু মিল দামে পড়ে ওকে তো এটাকে আমরা রেখে দিলাম এখন আর একটা জিনিস খেয়াল করো এর আগে এই এই চ্যাপ্টারে এখন পর্যন্ত এই অঙ্ক পাওয়া নাই দেখো আমি এই দুইটা কিন্তু গুণ অবস্থা থাকে তো এখানে কিন্তু শুধু চোদ্দ নাই ঠিক আছে এখানে এই চোদ্দের সাথে কিন্তু নাইনটাও গুণ অবস্থায় আছে এই চোদ্দের সাথে কিন্তু নাইন এবং এক্স স্কোয়ার দুটাই গুণ অবস্থায় থাকে তাই না তো এইখানে কেউ তোমরা এভাবে চিন্তা করবে না যে পাঁচকে এমনভাবে বসাবো সেটাতে যাতে গুণ করে চোদ্দ বানানো যায় এরকম চিন্তা কেউ করো না ঠিক আছে সেটা কিন্তু হবে না মানে হয়তো অনেকে এরকম চিন্তা করতে পারো যে আমরা সেভেন এক্স বসাবো তারপরে আমরা তার সাথে মাইনাস ধরো এখানে মাইনাস সেভেন এক্স আর প্লাস টু এক্স বসাবো তাহলে এখানে কিন্তু ফাইভ পাওয়া যায় এবং এই দুটো গুণ করলে কিন্তু চোদ্দ পাওয়া যায় কিন্তু অঙ্ক সেক্ষেত্রে ভুল হবে কারণ এখানে কিন্তু চোদ্দ নয় চোদ্দের সাথে নাইনটাও গুণ অবস্থায় রয়েছে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারছি তাহলে আমরা লিখি নাইন এক্স স্কোয়ার তাহলে তুমি দেখো এই জায়গায় আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে আছে হচ্ছে চোদ্দ ইন্টু নাইন অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তা আমাদের এটা বানাইতে হবে তো আমরা একটু খেয়াল করো এটা সুন্দরভাবে এই প্যাটার্ন থেকেই আমরা এখানে নিতে পারি এখানে যদি আমরা ফোরটিন এক্স লিখি এরপরে প্লাস নাইন এক্স লিখি দেখো এখানে আমাদের মাইনাস এক্স ছিল পাঁচটা আমরা লিখছি চোদ্দটা এই জন্য আবার পাঁচটা আমরা কি করে দিছি পাঁচটা আমরা এই সরি নয়টা আমরা কি করি প্লাস করি তাহলে এখানে আলটিমেটলি থাকবে কয়টা থাকবে হচ্ছে পাঁচটা ঠিক আছে এবং এই দুইটা গুণ করলে দেখো এইটাই তো পাওয়া যাবে এইটা এখানে চোদ্দ আর নয় গুণ ছিল এখানে তো চোদ্দ আর নয় গুণ করবো আমরা এবং তার সাথে এক্স স্কোয়ার ছিল এখানেও কিন্তু এক্স স্কোয়ার পাওয়া যাবে তাহলে মাইনাস ফোরটিন মানে এটা আমরা প্যাটার্ন থেকেই আসলে এটা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তাহলে এখানে ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো তো এটা এভাবে রেখে দিই এই দুইটা অংশের মধ্যে কিন্তু এক্স কমন সো এখানে থাকবে নাইন এক্স মাইনাস হচ্ছে ফোরটিন প্লাস এখানে আসলে কিছুই কমন যায় না সো অন কমন যায় এখানে থাকবে নাইন এক্স মাইনাস কত থাকবে ফোরটিন সো এখানে ওয়াই স্কোয়ার এবং এই একটা পথ এবং এই একটা পথ এই দুইটা পদের মধ্যে থেকে দেখো নাইন এক্স মাইনাস ফোরটিনটা কিন্তু মাইনাস মাইনাস ফোরটিনটা কিন্তু কমন তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান অ্যান্ড দিস ইস অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছো সবাই ঠিক আছে এটার সাথে আগেরগুলোর একটু ডিফারেন্স ছিল যে এখানে আমাদের এই এইখানে একটা সংখ্যা যে দেওয়া ছিল তো আমাদের গুণ করে নেওয়া লাগছে অ্যাকচুয়ালি আমরা আগেগুলোতেও গুণ করছি কিন্তু সেখানে এখানে ওয়ান ছিল তো ওয়ান এটার সাথে গুণ করলেই কি না করলেই বাট এক্স স্কোয়ার করে কিন্তু গুণ হইত কিভাবে গুণ হইতো একটু খেয়াল করো তোমরা যখন এইটা আর এটা গুণ করো তখন ছয়শো পঞ্চাশ হয় সাথে এক্স আর এক্স গুণ করলেও তো এক্স স্কোয়ার হয় কিন্তু এখানে কি ছয়শো পঞ্চাশ এক্স স্কোয়ার আছে নাই তো এক্স স্কোয়ার কই থেকে আসে এক্স স্কোয়ার এখানে আসে তো আমরা গুণ কিন্তু করছি তখন ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছো তো ঠিক আছে আমরা আজকের পর্বের শেষ অঙ্কটি আছে সেটা করব তো দেখো আজকের পর্বের শেষ অঙ্ক অর্থাৎ পো নম্বর অঙ্কটি আমি এখন করাবো তো দেখো সমাধান কত হচ্ছে তো ফিফটিন নম্বর অঙ্কটাও কিন্তু অনেকটা চোদ্দ নম্বর অঙ্কের মতো কারণ এখানেও দেখো এখানেও কিন্তু শুধু এইটি অন অন না এইটনের সাথে কিন্তু ফোরটা কোন আছে তাই না তো আমি অঙ্কটা উঠাই নেই একটু অঙ্কটা উঠাই নেই এখান থেকে করি ফোর এস স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স সরি এখানে একটু ভুল আছে এখানে একটু যদি পাওয়ার ফোর আছে স্কোয়ার আছে মাইনাস এইটি ওয়ান আছে ওকে তো এখন দেখো এখানেও কিন্তু এইটি ওয়ান না শুধু এই আর তুমি যদি এখন মনে করো যে শুধু এখানে সাতাইশকে আমরা ভেঙে লিখব যাদেরকে গুণ করলে যেন এইটি ওয়ান পাওয়া যায় তাহলে তোমার অঙ্ক হবে না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু ভুল হবে তো তাহলে এখন দেখো 
गुण अवस्था माइनस ख्याल करो थार्टी माइनस नाइन करी थार्टी माइनस नाइन कर थार्टी सरि थार्टी सिक्स माइनस नाइन माइनस माइनस लिखे छत्तीस प्लस प्लस मुझे दिए नाइन एक्स स्कोर कर दिल माइनस पर लाइने करी पर लाइने देखो कि करते देखो युकुर मध्य क्यों फोर एक्स स्कोर का कमन आोर एक्स स्कोर कमन आने क्योंकि फोर आखान थे हम एक्स स्कोर माइनस ये छत्तीस मध्य थे जो फोर कमन नहीं गए फोर इंटू नाइन चार नौ कत तीन नौ सत्य चार नौ छत्तीस तो यह नाइन थे एक्चुअल ठीक है प्लस ये क्योंकि नाइन कमन नहीं देखो नाइन जो कमन नहीं नाइन इंटू नाइन कत सो एखे एक्स स्कोर माइनस एखे नाइन आशा करी बुझे तुटार मध्य थे देखो अंशटुकु कमन एक्स स्कोर माइनस नाइन और ये फोर एक्स स्कोर प्लस नाइन ओके तो ए चाहिए आो भांगा लिखते परि जेमन धरो ये एक्स स्कोर माइनस ये थ्री स्कोर कर लोर एक्स स्कोर प्लस नाइन ये एन सूत्र पड़े जाए एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एवं फोर एक्स स्कोर प्लस नाइन एवं ये अन्सार ठीक है एक्स स्कोर अन्सार आशा करी बुझते खुबी सिंपल मैथ आसल तो आजकल मत आजकल पर्व पंद्रह पर्यत ही करब तर आज के पर्व एगारो थ पंद्रह करसी एन तुम्हारा जरा बाकी दस टी अंक करो ना ता क्योंकि आसबा ठीक से बाकी दस टी अंक एक पर्व कर फिलसी लास्ट क्लस तो वोटार ओ भिडियोर लिंक हेटार डिस्क्रिपने दिए दीब वोट देखे फिलबो एरपर तुम्हारा थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू एगो देखो ना एगुलो देखे आसते पर हमारे आलदा आलदा प्ले लिस्ट आठ तो आज के पर्यत ही धन्यवाद सबा के आल्ला हाफिज